Universität Erfurt entschieden, weil es einmal heimatnah ist. ist. Ich komme aus dem, Nord aus dem nordthüringerischen Bereich, aus dem schönen Eichsfeld. Und ähm, ja, mich hat zum einen auch die Nähe und auch gleichzeitig ähm, die Tosca irgendwie überzeugt. Denn ähm, ich bin super schnell in einer Stunde wieder in der Heimat. Oder halt auch, wenn mal irgendwie was ist mit den Freunden oder irgendwie so, falls eine Veranstaltung am Wochenende stattfindet, bin ich auch schnell in Erfurt. Und ähm, habe aber auch eine Wohnung in Erfurt schnell gefunden gehabt in der Altstadt. Und, ähm, ich fühle mich super wohl dort. Also Technik studiere ich in der Hauptstudienrichtung, geht auch in der Nebenstudienrichtung anzuwenden. Und ähm, als Nebenfach oder Nebenstudienrichtung habe ich mir Mathematik ausgewählt. Das geht an der Universität Erfurt nur als Nebenstudienrichtung. Und ähm, die Hauptstudienrichtung ist im Bachelor-System so aufgebaut, dass man ähm, 60 LP absolvieren muss und ähm, in der Nebenstudienrichtung Mathematik 30 LP. Und dazu kommt dann noch das Studium Fundamentale, was ebenfalls als Beifach gilt. Und ähm, hier lernt man so Schlüsselkompetenzen, fächerübergreifend dann auch, ähm, ja, sozusagen wie in AGs oder in, ja genau, Schul-AGs. Und ähm, hier sind auch 30 LP zu absolvieren. Also im ersten Studienjahr der Universität Erfurt ähm, ist man in der Orientierungsphase. Ähm, hierbei gilt es einfach nur durchzuhalten, die Prüfung zu bestehen, um dann anschließend in die Qualifizierungsphase zu kommen. Das ist dann das zweite und dritte Studienjahr. Und ähm, genau, LP bedeutet Leistungspunkte. Das sind die Credits, die man am Ende sammeln muss mit den ganzen Modulen und Prüfungen. Also ähm, in Kombination mit den beiden Haupt- und Nebenstudienrichtungen ähm, studiert man ja das Beifach Studium Fundamentale an der Universität Erfurt. Und ähm, da sind verschiedene Praktika zu absolvieren, ähm, die dann hingehend zum Masterstudium dann schon mal vorbereitend sind, wo man dann das Lehramt äh, für, Regelschul für Regelschulen oder Grundschulen dann anschließt. Ja. Man kann sich am Ende des Bachelorstudien Gangs oder Bachelorstudiums dann nochmal entscheiden, möchte man den Master für Lehramt beispielsweise anschließen oder sich komplett nochmal anders entscheiden, um dann ähm, ja, in die Wirtschaft zu gehen oder viele, viele verschiedene Möglichkeiten stehen einem offen. Also man sollte schon ähm, mathematische Grundkenntnisse kennen, also man braucht keinen Leistungskurs jetzt unbedingt zu, absolviert zu haben. Ähm, man hat nochmal die verschiedensten Übungen zu den Modulen, gerade in der Mathematik, ähm, sind vorhanden, um dann nochmal ja, in die Thematik reinzukommen. Also braucht man auf jeden Fall keine Angst zu haben. Man wird da total unterstützt, auch von den Kommilitonen. Und ja, man begibt sich dann zu einer Gruppe und man schafft das. Ja. Ja, die Veranstaltungen finden immer so im 90-Minuten-Takt statt. Und ähm, von 8 bis 18 Uhr ist da alles offen, sozusagen. Das wird dann immer am Anfang des Semesters festgelegt. Da baut man sich seinen Stundenplan auf und ähm, der kann individuell gestaltet werden, je nachdem, welches Modul man wählt. In der Technik jetzt bei uns ist es schon vorgegeben. Ähm, dadurch, dass man so die Hauptstudienrichtung studiert und man müsste sich da jetzt kein, kein, man müsste keine Umwege gehen, sondern man bleibt da an einer Modulrichtung bei. Und ähm, in Mathe kann man sich dann nochmal vertiefen, je nachdem, ob man dann das Grundschullehramt anstrebt oder Regelschullehramt. Und ähm, genau, da geht die Vertiefung dann dahingehend, welche pädagogischen Schlüsselfertigkeiten werden dann gelehrt, genau. Also wenn wir auch mal frei haben, gehen wir trotzdem zum Mittagessen in die Mensa, denn da trifft man immer jemanden, den man kennt oder man lernt halt wen Neues kennen. Ja, gleichzeitig auch das Unisportprogramm ist immer eine tolle Willkommensveranstaltung, um Sport und Freundschaften in Einklang zu bringen. Oder halt auch die verschiedenen Ensembles wie Universitätschor sind dabei immer zu nennen. Ja, und ansonsten sind wir meistens im Kulturzentrum Engelsburg anzutreffen oder am Kalif Storch feiern, Tischtennis spielen, Karaoke-Abende. Genau, und bei schönem Wetter natürlich an der Gera hinter der Krämerbrücke. Ja, also ich würde jetzt nicht gleich behaupten, das Geld oder die Ferien, <lacht> sondern eher die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. 
Ähm, jetzt durch die Praktika, die ich jetzt so nebenbei im Bachelorstudium sammeln konnte, ähm, hat mich das auch nochmal bestätigt. Der Lehrerberuf ist das, was ich gerne später ähm, ja, beruflich machen möchte. Und ähm, ja, die Arbeit auch mit den Eltern klingt zwar immer erstmal abschreckend, aber ähm, ja, das interessiert mich und das reizt mich auch. Also die Berufsaussichten sind äh, sehr gut. Man hört es in den Medien täglich, fast, fast täglich. Und ähm, wie gesagt, in den Praktika, die ich jetzt absolviert habe, kam das auch wieder zum Vorschein. Ähm, die meisten Lehrer, Lehrerinnen sind Ü50, sind in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann im Rentenalter und ähm, in, gehen dann in die verdiente Pension. Ähm, mein Tipp ist auf jeden Fall, an den Studieneinführungstagen teilzunehmen oder halt einfach mal eine Woche äh, in, den, in der Schnupperwoche vorbeizukommen bzw. am Hochschulinformationstag, um sich ähm, umfangreiche Informationen einzuholen, um dann selbst mal die Perspektive auch auf dem Campus mitzuerleben, um auch mal so ein bisschen Campusluft zu schnuppern, um das Studentenleben mal zu genießen. Musik